بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لرننگ قرآن کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و آفیت سے رکھے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں ہم تین ٹاپکس پر بات کریں گے لیلت القدر کو لیلت القدر کیوں کہتے ہیں تیراسی سال چار ماہ کی عبادت سے زیادہ ثواب لیلت القدر پوشیدہ کیوں تو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک بار حصول برکت کے لئے درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستوں اس مہینے میں شب قدر ہے گزشتہ آیت یعنی پارہ دو سورة البقرہ آیت 185 سے معلوم ہوا کہ قرآن رمضان میں آیا اور دوسری جگہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ترجمہ کنسو الیمان بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان میں ہی ہے اور وہ غالباً ستائسویں شب ہے کیونکہ لیلت القدر میں نو حروف ہیں اور یہ لفظ سورہ قدر میں تین بار آیا جس سے ستائس حاصل ہوئے معلوم ہوا کہ وہ ستائسویں شب ہے دوستو رمضان میں دوزف کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جنت عراستہ کی جاتی ہے اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اسی لئے ان دنوں میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں وہ نفس امارہ یا اپنے ساتھی شیطان حمزات کے بیکانے سے کرتے ہیں دوستوں لیلت القدر کو لیلت القدر کیوں کہتے ہیں لیلت القدر انتہائی برکت والی رات ہے اس کو لیلت القدر اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر معمور کیا جاتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت اور قدر کے باعث اس کو لیلت القدر کہتے ہیں اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں نیک عامال مقبول ہوتے ہیں اور بارگائی الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے اس لئے اس کو لیلت القدر کہتے ہیں اور بھی متعدد شرافتیں اس مبارک رات کو حاصل ہیں بخاری شریف میں ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے لیلت القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز پڑی تو اس کے گزشتہ سغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے دوستوں دوسری بات کرتے ہیں تیراسی سال چار ماہ کی عبادت سے زیادہ ثواب اس مقدس رات کو ہرکیز ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے اس رات عبادت کرنے والے کو ایک ہزار ماہ یعنی تیراسی سال چار ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب بتا کیا جاتا ہے اور اس زیادہ کا علم اللہ عز و جل جانے یا اس کے بتائے سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے کتنا ہے اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فریشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصحفہ کرتے ہیں اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے یہ اللہ عزوجل کا خاص و خاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی ہے اللہ عزوجل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٍ یا حتی مطلع الفجر مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالی سورہ قدر کے زمن میں فرماتے ہیں اس رات میں اللہ عزوجل نے قرآن کریم لوح محفوظ سے اسمان دنیا پر نازل فرمایا اور پھر تقریباً تئیس برس کی مدت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے پتدریج نازل کیا نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بے شک اللہ تعالی نے میری امت کو شب قدر عطا کی اور یہ رات تم سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی حضرت سیدنا امام مجاہد علیہ رحمت اللہ الواحد فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا اور سارا دن جہاد میں مصروف رہتا تھا اس طرح اس نے ہزار مہینے گزارے تھے تو اللہ عزوجل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی لیلت القدر خوئر من الف شہر شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر 
یعنی شب قدر کا قیام اس عابد یعنی عبادت گزار کی ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے دوستو ہماری ویڈیو کا آخری ٹاپک للت القدر پوشیدہ کیوں اللہ عز وجل کی سنت کریمہ ہے کہ اس نے بعض اہم ترین معاملات کو اپنی مشیت سے بندوں پر پوشیدہ رکھا ہے جیسا کہ منقول ہے اللہ عز وجل نے اپنی رضا کو نیکیوں میں اپنی ناراضی کو گناہوں میں اور اپنے اولیاء رحم اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے اس کا خلاصہ ہے کہ بندہ چھوٹی سمجھ کر کوئی نیکی نہ چھوڑے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ زوجل کس نیکی پر راضی ہوگا ہو سکتا ہے بظاہر چھوٹی نظر آنے والی نیکی ہی سے اللہ زوجل راضی ہو جائے مثلا قیامت کے روز ایک گنے گار شخص صرف اس نیکی کے عوض بخش دیا جائے گا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو دنیا میں پانی پلا دیا تھا اسی طرح اپنی ناراضی و گناہوں میں پوشیدہ رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ بندہ کسی گناہ کو چھوٹا تصور کر کے نہ کر بیٹھے بس یہ گناہ سے بچتا رہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالی کس گناہ سے ناراض ہو جائے گا اسی طرح اولیاء رحم اللہ تعالی کو بندوں میں اس لیے پوشیدہ رکھا ہے کہ انسان ہر نیک حقیقی پابند شرح مسلمان کی رعایت اور تعظیم بجا لائے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ولی اللہ ہو جب ہم نیک لوگوں کی دل سے تعظیم کیا کریں گے بدگمانی سے بچتے رہیں گے اور ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا تصور کرنے لگیں گے تو ہمارا معاشرہ بھی صحیح ہو جائے گا اور ان شاء اللہ عز و جل ہماری عاقبت بھی سمجھ جائے گی شب قدر کی پوشیدگی کی حکمت حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری حصے کی طاق راتوں میں یا آخری رات میں سے چاہے وہ تیسویں شابی ہو کوئی ایک رات شب قدر ہے اس رات کو مخفی یعنی پوشیدہ رکھنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسلمان اس رات کی جستجو یعنی تلاش میں ہر رات اللہ زوجل کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں کہ نہ جانے کون سی رات شب قدر ہو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ بیل نوٹیفیکیشن میں آل کا آپشن ضرور سلیکٹ کر لیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی آپ کو مزید معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کرنا بھی نہ بھولیے گا کمنٹس میں آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین السلام علیکم اللہ حافظ